আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো টেকনিক নিয়ে যেগুলো তুমি জানলে 30 সেকেন্ডেই অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যাগুলি তো এমসিকিউ সমাধান করতে পারবা ক্যালকুলেটর ছাড়াই পরিমাণগত রসায়ন চ্যাপ্টারে সেই সকল এমসিকিউ এবং টিপস গুলো দিয়ে আজকে আমার ভিডিও তোমাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখা তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব পিএইচ সম্পর্কে পিএইচ মানে তোমরা জানো যে পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লবায়িত তো এই ক্ষেত্রে আমরা আমরা ডিটেইলে যাব না কারণ আমি ধরে নিয়েছি তোমরা ডিটেইলি পারো এখন আমি শুধু শর্ট ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব যদি ঘনমাত্রা 0 এবং 1 থাকে আই মিন আমি একটু বুঝিয়ে দিই যে 0.001 অথবা 0.01 মোলার এরকম যদি থাকে ধরো এরকম থাকলো এই সেল এর পিএইচ কত तो एक क्षेत्र में तुम्हें मन रखते हैं शर्ट ट्रिक्स बोले तुम्हारा देखो जो दशमिक पर कय घर पर एक आ दशमिक पर टोटाल एक दुई तीन तीन घर आज सूतरा तर पीएच हो थ्री एखे दशमिक पर दुई घर तक तरह पीएच हो टू अर्थात जस्ट जिरो ए वन थे तक तुम ये टेक्निकटा यूज करते पर व्यतिक्रम की जदि ना थे तक हाँ तक देखो जो तक थे कि है जमन मन कर जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री मोलार एच सी एल এর পিএইচ কত তো এখন আমি তো এটা কিভাবে বের করব এখন তো এটা তো জিরো এবং ওয়ান না এখানে তো থ্রি আছে তাহলে আমি কি করব তাহলে জাস্ট তুমি একটু মনে রাখো আমি একটা টেকনিক তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে তুমি দেখবা যে দশমিকের পর জিরো কত ঘর আছে দশমিকের পর এক দুই তিন তিন ঘর আছে থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জাস্ট সবসময় তুমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ধরে নিবা ইন্টু দশমিকের পর পূর্ণ সংখ্যা কী আছে দশমিকের পর কিন্তু থ্রি আছে পূর্ণ সংখ্যা জিরো বাদ দিয়ে তাহলে তুমি থ্রি দিবা গোল থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ জাস্ট ক্যালকুলেটারে তুমি যদি করো দেখবা যে ঠিক তার ক্লোজ একটা মান আসবে ভার্সিটিতে অপশনগুলো এরকম থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ তখন তুমি বুঝে নেবে যে তোমার আনসার তো টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো এখন তো আঙ্কেল করে ট্রাই করলে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তো কাছাকাছি মান তুমি এটাই দেখাবো এই আর কি এখন আমি জাস্ট আর একটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে যদি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স এরকম না থেকে থাকতো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মোলার এইচ টু এস ও ফোর তার পিএইচ কত তখন তুমি কি করতাম তো আমরা জানি যেখানে প্রতিস্থাপনে হাইড্রোজেন দুই সুতরাং আমরা এটাকে আগে দুই দিয়ে গুণ দিয়ে নেব তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এখন আমরা জাস্ট আগের মেথডটা ইউজ করব যে দশমিকের পর কয়টা ঘর আছে এক দুই তিন থ্রি মাইনাস দশমিকের পর পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তুমি সবসময় জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ধরে নিবা কত আসে থ্রি মাইনাস ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট ফোর আনসার প্রায় তার কাছাকাছি আসবে এর পরবর্তীতে আমরা দেখব তুল্য সংখ্যা তো তুল্য সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখি আমরা যে এসিডের ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যা হচ্ছে তার প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আইনের সংখ্যা এখন আমি যদি বলি যে এইচ টু এস ও ফোর তার তুল্য সংখ্যা কত এটা একটা এসিড তুমি জানো হাইড্রোজেন সালফেট বা সালফিউরিক এসিড তার প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন হচ্ছে দুই সুতরাং তার তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই ক্ষারের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোক্সিল আয়ন যেমন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার তুল্য সংখ্যা কত তো এখানে হাইড্রোক্সিল মূলক দুইটা আছে বা দুইটা সে প্রতিস্থাপন করতে পারে সুতরাং তার তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই লবণের ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরো সোডিয়াম বাই সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট সে একটা খারিয় লবণ তার তার তুলো সংখ্যা কত তাহলে তুলো সংখ্যা যেহেতু একটা লবণ লবণের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ধাতুর সংখ্যা কিন্তু ধাতুর যদি নিই সেখানে সোডিয়াম হচ্ছে ধাতু সুতরাং ধাতুর সংখ্যা হচ্ছে দুই ইন্টু সোডিয়ামের যোজনে হচ্ছে এক এক ইকুয়াল টু টু সুতরাং সোডিয়াম কার্বোনেট তার তুলো সংখ্যা হচ্ছে দুই ধাতুর ক্ষেত্রে হচ্ছে তার দুজনে যেমন ক্যালসিয়াম তার তুল সংখ্যা হচ্ছে দুই কারণ আমরা জানি সে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে এবং তার দুজনে হচ্ছে দুই তাই তার তুল সংখ্যা কি তার দুই এখন আমরা আলোচনা করব নর্মালিটি নিয়ে তো নর্মালিটি কি নর্মালিটি হচ্ছে প্রতিটা দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের তুল্য সংখ্যাকে বলা হয় নর্মালিটি তো তুল্য সংখ্যা কি আমরা অলরেডি আগেটাতে দেখছি এখন দেখো যে নর্মালিটি ইকুয়াল টু সি ইন টু ই এখানে সি হচ্ছে ঘনমাত্রা কিসে মোলারিটিতে তোমাকে মনে রাখতে হবে এখানে সি হচ্ছে ঘনমাত্রা মোলারিটিতে ই হচ্ছে তুল্য সংখ্যা যেমন আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই তাহলেই হবে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 
তাকে তার যে ঘনমাত্রা তাকে যদি আমি নর্মাল দ্রবণে পরিণত করি অর্থাৎ নর্মালিটিতে নিতে চাই তাহলে কি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে সেটা খার এবং আমরা জানি খারের তুল সংখ্যা হচ্ছে তার প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন এখানে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন হচ্ছে হাইড্রোক্সিলায়ন একটা সুতরাং ওয়ান দিয়ে গুণ করবো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এত নর্মাল এটাই হচ্ছে নর্মালিটি এখন আলোচনা করব সক্কর একক থেকে মোলাইটিতে কীভাবে নেওয়া যায় তো সি হচ্ছে মোলাইটিতে ইকুয়াল টু টেন ইন্টু পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে শতকরা কত দেওয়া থাকে ডিভাইড বাই এম এম মানে হচ্ছে আণবিক ভর তো এখন জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলেই হবে যে ধরো টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট এর ঘনমাত্রা মোলারিটিতে কত তাহলে কি হবে জাস্ট মোলারিটিতে সি ইকুয়াল টু টেন ইন্টু পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম এম মানে হচ্ছে আণবিক বল সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি এখন দেখবো আমরা মোলারিটি থেকে পিপিএম বা পার্টস পার মিলিয়ন কীভাবে আমরা নিব পিপিএম থেকে পিপিএম এ নিতে হলে মোলাইটিতে যে ঘনমাত্রা দেওয়া থাকবে সেটা ইন্টু আণবিক বল ইন্টু টেন কিউব অর্থাৎ আমি যদি জাস্ট একটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে ধরো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা কি তুমি পিপিএম নিলে কত হবে তো আমাদেরকে কী করতে হবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হচ্ছে তার মোলাইটিতে ঘনমাত্রা ইন্টু আণবিক ভর আমরা জানি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর হচ্ছে চল্লিশ ইন্টু টেন কিউব তো আনসার আসবে হচ্ছে তোমার দশ হাজার পিপিএম এটা হচ্ছে আমাদের এখন আমরা দেখব যে ঘনমাত্রা মোলাইটিতে দেওয়া থাকলে কীভাবে সহজে পিপিএম নেওয়া যায় জাস্ট একটা সহজ একটা মেথড তো তোমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এক পিপিএম ইকুয়াল টু ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখতে হবে তাহলে দেখবে যে অঙ্কটা অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে জাস্ট ফর এক্সাম্পল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে আমি পিপিএম একটা কিনব তাহলে কি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার আমরা কি জানি যে মোলার মানে হচ্ছে মোল পার লিটার তাহলে আমরা কি বলতে পারি মোলার ইকুয়াল টু কি মোল পার লিটার তার মানে আমি বলতে পারি জিরো টু ফাইভ মোল পার লিটার তার মানে নিচে লিটার তো দেখো মিলিগ্রাম পার লিটারের নিচের লিটার কিন্তু আমার আসে গেছে এখন জাস্ট আমার মোল আছে ওই মোলটাকে আমি যদি এখন আণবিক ভর দ্বারা গুণ করি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু আণবিক ভর হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আণবিক ভর হচ্ছে ফোরটি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সরি ডিভাইড বাই লিটার লিটার তো এখানে আছে তো এটা কী হবে এখন গ্রামে চলে আসবে তো কত আসে দশ গ্রাম তো এখন কিন্তু আনসারটা আসছে দশ গ্রাম পার লিটার তো এই দশ গ্রাম পার লিটার অর্থাৎ দশ গ্রাম পার লিটার আমার তো দরকার মিলিগ্রাম পার লিটার আমি যদি মিলিগ্রাম পার লিটার আনতে পারি তাহলে তো আমার পিপিএম হয়ে যাবে তো গ্রামকে মিলিগ্রাম নিতে হলে অবশ্যই এক হাজার গুণ করতে হবে তার মানে এক হাজার ইন্টু দশ ইকুয়াল টু দশ হাজার মিলিগ্রাম আর লিটার নিচে আছে লিটার আর আমরা জানি এক হাজার মিলিগ্রাম পার লিটার হচ্ছে সরি দশ হাজার মিলিগ্রাম পার লিটারই হচ্ছে দশ হাজার পিপি এখন আমরা দেখব শতকরা অর্থাৎ পার্সেন্টেজ থেকে কীভাবে আমরা পিপিএম বা পার্টস পার মিলিয়ন একটা কিনব তো পিপিএম নিতে হলে পার্সেন্টেজ ইন্টু টেন টু টুয়ার সিক্স সিম্পল একটা সূত্র জাস্ট মান বসার পর ধরো জিরো পয়েন্ট টু মোলার এইচসিএল সরি জিরো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এইচসিএলকে তুমি কী করবা পিপিএম এনে তাহলে কী করতে হবে তোমার পার্সেন্টের মানটা বসাতে হবে ইন্টু টেন টু টুয়ার সিক্স কত পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি পার্সেন্ট উঠে থেকে আমাদের হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করতে হবে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইকুয়াল টু আনসার হচ্ছে তোমার এত পিপিএম আচ্ছা এখন আমরা আলোচনা করব একটা দ্রবণ সেটা কি অম্লীয় নাকি খারীয় অর্থাৎ দ্রবণের প্রকৃতি কীরকম কীরকম হবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে দ্রবণের প্রকৃতি যদি বলে তাহলে আমরা মিশ্রিত দ্রবণে কি অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ এসিড কার যেহেতু টাইট্রেশন বিক্রিয়া অর্থাৎ প্রশমন বিক্রিয়া তো আমরা জানি যে প্রশমন বিক্রিয়ায় অম্ল এবং খা প্রশমিত হয়ে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হওয়ার পরও 
দুইটা বিক্রিয়কের মধ্যে কোন বিক্রিয়কটা অবশিষ্ট থাকে যদি অম্ল অবশিষ্ট থাকে তাহলে অম্লীয় যদি ক্ষার অবশিষ্ট থাকে তাহলে দ্রবণের প্রকৃতি ক্ষারীয় কিন্তু এত ঝামেলা করার চেয়ে এখানে একটা শর্টকাট ফর্মুলা আছে সেটা তোমরা লক্ষ্য করতে পারো যে ধরো এম এ ভি এ ই এ এ হচ্ছে অ্যাসিড এম হচ্ছে ঘনমাত্রা ভি হচ্ছে আয়তন ই হচ্ছে তুলো সংখ্যা আমরা তুলো সংখ্যা নিয়ে আগে বিস্তারিত বলেছি আর বি হচ্ছে বেস মানে খার তো এক্ষেত্রে তুমি দুইটার মান বের করবা যে মানটা বেশি হবে দ্রবণ তার অর্থাৎ দ্রবণের প্রকৃতি ওইটাই হবে যেমন আমি একটা উদাহরণ হিসেবে দিলাম যে জিরো পয়েন্ট টু মোলার থ্রি হান্ড্রেড এম এল হাইড্রোজেন সালফেটকে প্রশমিত করতে জিরো পয়েন্ট ফোর মোলার ফোর হান্ড্রেড এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া হলো মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তো মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি হয় অম্লীয় না হয় ক্ষারীয় হবে তো অথবা প্রশমিত হবে তো আমরা বা নিরপেক্ষ হবে তো আমরা দেখি এম এ মানে হচ্ছে জিরো ভি এ মানে হচ্ছে অ্যাসিডের আয়তন ই এ মানে হচ্ছে অ্যাসিডের তুলো সংখ্যা এখানে হাইড্রোজেন দুইটা সুতরাং দুই আনসার আসে হচ্ছে তোমার একশো বিশ ওকে এখন আমরা দেখবো এম ই ভিভি ইবি তার মান কত আসে তার মান হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড ইন্টু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তুলো সংখ্যা এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খাল খারের তুলো সংখ্যা হচ্ছে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোক্সিলাইন এখানে হাইড্রোক্সিলাইন একটা সুতরাং এক এখানে আসছে তোমার একশো ষাট তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই দুইটা মানের মধ্যে খারের যে মানটা সেই মানটা বড় সুতরাং দ্রবণের প্রকৃতি হবে খারীয় যদি এই মানটা বেশি আসতো তাহলে দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয় হতো এখন আমরা আলোচনা করব প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট এবং সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট নিয়ে অর্থাৎ প্রাইমারি সেকেন্ড প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি পদার্থ নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক সমস্যা হয় প্রবলেম হয় তো এই ক্ষেত্রে জাস্ট সিম্পল সব ক্ষেত্রে না তবে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা কাজে দেয় যে সি কার্বন না সি যুক্ত সকল যৌগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যতীত এই সেল ব্যতীত সবাই হচ্ছে তোমার প্রাইমারি যেমন আমি তোমাকে যদি বলি যে কে টু সি আর টু ও সেভেন অর্থাৎ পটাশিয়াম ব্যাক্রোমেন সে কি যেহেতু তার এখানে সি আছে সুতরাং সে কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এন এ টু সি টু ও ফোর সেটাও কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কিন্তু এস টু এস ও ফোর এখানে কোনো সি নেই সুতরাং সে কি না প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ না সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সে